Kali ini, dari keluarga Hermawan yang dipekerjakan telah kehilangan darah membuatnya merasa sangat kesal. Karena itu, dia juga ingin memiliki kekuatan yang benar-benar miliknya. Dalam hal ini, tidak hanya biaya dapat sangat dihemat, tetapi tidak perlu dikontrol oleh orang lain. Memikirkan hal ini, dia mengangkat telepon dan berkata sambil tersenyum, saya akan menelepon Kerry sekarang, jika dia bisa mendapatkan metode latihan Lukas, maka saya akan menambahkan 50 juta lagi kepadanya. Setelah itu, dia segera menelpon Kerry, namun, di ujung telepon, berbunyi, maaf, pengguna yang Anda panggil, tidak berada dalam area layanan, hubungi lagi nanti, Jen Sucipto tidak bisa menahan amarahnya, dan berkata, Kerry adalah orang yang ceroboh, dia terlalu nyaman. Dalam beberapa hari terakhir, ketika dia pergi ke Jakarta, dia berkata bahwa sedang beristirahat di pemakaman setiap hari, tetapi di telepon tidak bisa dihubungi. Bobby berkata, Guru, orang-orang seperti ini biasanya menarik diri, dan guorem yang ada di tangannya dikatakan hidup dengan memakan otak manusia. Itu sangat jahat, Diperkirakan bisa hidup lebih sehat di lingkungan pemakaman, mungkin itu alasannya. Saat dia berbicara, kepala pelayan Anton berlari dengan terengah-engah dan berkata dengan gugup, Tuan, ada kabar yang tidak baik, Jen Sucipto tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apa yang terjadi? Anton menyerahkan telepon kepada Jen Sucipto dan berkata, Tuan, lihat pemberitahuan tentang orang hilang ini, Jen Sucipto meliriknya, Pemberitahuan orang hilang berisi foto dan nama Kerry. Setelah dia melihat isinya, matanya tiba-tiba menjadi hitam. Anton buru-buru melangkah maju untuk mencubitnya dengan keras untuk membuatnya sadar. Jen Sucipto berkata dengan suara gemetar, Kerry juga menghilang. Ya, Anton berkata dengan ekspresi muram, polisi menemukan mobil yang disewanya. Telah rusak karena petir, tetapi dia tidak terlihat dimanapun. Sekarang polisi mengumpulkan petunjuk di mana-mana Bobby yang berada di samping berdebar-debar di dalam hatinya, dan buru-buru mencondongkan tubuh ke depan dan hatinya langsung dingin. Aku hanya berharap Kerry bisa menyingkirkan Lukas dan mendapatkan metode latihannya, tapi sebelum mimpinya selesai, Kerry menghilang di Jakarta. Jen Sucipto sudah tak tertahankan saat ini, dan dia berkata, Jakarta bukanlah sebuah kota, itu adalah lubang hitam. Bahkan Kerry bisa melipatnya, apa yang terjadi dengannya? Anton membantunya mengikuti ke kursinya dan berkata dengan prihatin, Guru, jangan khawatir tentang itu, tidak perlu marah. Sekarang Kerry tidak bisa menghubunginya. Kami tidak tahu apa situasi spesifiknya. Kami akan menunggu informasi yang lebih akurat. Apa yang kamu katakan? Chen Sucipto melambaikan tangannya dan berkata dengan sedih, tidak masuk akal untuk menunggu lebih lama lagi. Kami telah mengharapkan keajaiban sejak putra pertama saya pergi ke sana, tetapi tidak ada petunjuk sampai sekarang. Kemudian, putra lainnya menghilang seolah-olah dia telah ditelan bumi. Sekarang Kerry, yang aku kirim ke kota itu, dan sekarang hanya Bima Mai yang tersisa, Anton buru-buru berkata, Guru, mengapa Anda tidak menelepon Bima Mai? dan memintanya untuk melihat apa yang terjadi kepada Kerry. Dia adalah orang tua tanpa kekuatan ofensif. Dia tidak mungkin menjadi orang yang bisa mengalami kecelakaan. Iya, Chen Sucipto segera mengangguk dan berkata, Bima tidak pernah ingin menimbulkan masalah. Dia selalu berharap untuk menghindari semua resiko. Dengan gaya perilakunya, dia pasti tidak akan menemui bahaya apapun. Dengan itu, dia terus memanggil Bima Mai dengan tangan gemetar. Tetapi yang tidak dia duga adalah bahwa di ujung lain telepon, perintah sistem berbunyi, maaf, telepon yang Anda panggil telah dimatikan, silakan telepon lagi. Chen Sucipto hampir jatuh ke lantai karena sok. Pada saat dia mendengar telepon Bima Mai dimatikan, Kerry membunuh orang yang tidak bersalah di mana-mana, tapi dia menghilang. Siapa yang bisa membayangkan bahwa Bima Mai, Seorang pria berusia 100 tahun, yang bahkan tidak pernah membunuh lalat, juga akan menghilang. Dia tidak bisa membantu tetapi gemetar, mungkinkah orang itu tidak melepaskan pria berusia 100 tahun itu? Anton menyeka keringat dingin dan berseru, Tuan, mobil Kerry dihancurkan oleh petir. 
Dia sendiri pasti tidak bisa terhindar. Adapun Bima Mai, saya pikir dia memiliki dua kemungkinan, entah mati atau kabur, melarikan diri. Chen Sucipto mengerutkan kening, dan dia menggelengkan kepalanya sejenak, lalu mengangguk dan berkata, Orang tua ini mungkin dia dalam bahaya, mungkin saja lari lebih dulu, saat dia berkata, dia menghela nafas dalam-dalam, dan berkata, Apakah orang tua ini sudah mati atau masih hidup? Menurut pendapat saya, tidak mungkin untuk menggunakan dia lagi. Kerry mungkin akan berakhir juga, dan aku tidak punya kartu lagi di tanganku. Anton buru-buru bertanya, Guru, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Cheng Sucipto menggelengkan kepalanya dan bergumam, Aku tidak tahu. Di saat yang sama, Ayu datang ke Sangrila dengan alasan mengunjungi Yuhiko. Adik Yuhiko datang ke lobi hotel untuk menyambutnya, lalu membawanya ke kamar Yuhiko. Hanya saja saat ini Yuhiko sedang menikmati pijatan di spa center, dan Tama menunggu untuk menemuinya di kamarnya. Emi membunyikan bel di luar pintu, dan kemudian mendorong pintu untuk masuk. Dia dengan hormat berkata kepada Tama, Tuan Renza, Nona Sucipto ada di sini. Tama mengangguk, terima kasih, Emi. Emi buru-buru berkata, Tuan Renza, kamu sopan, jika tidak ada yang dibutuhkan saya pergi dulu, Anda dapat berbicara dengan Nona Sucipto. Setelah berbicara, dia melangkah mundur dan mempersilahkan Ayu masuk. Sejak Ayu mengikuti Emi ke ruang departemen, detak jantungnya terus bertambah cepat. Sekarang, melihat Tama duduk di sofa, detak jantungnya menjadi sangat cepat, dia membungkuk kepada Tama dengan gugup dan bersemangat, Berkata, Tuan Renza, Tama tersenyum sedikit, dan setelah mengundangnya untuk duduk di sofa, dia bertanya padanya, bagaimana perasaanmu dua hari terakhir ini? Ayu buru-buru berkata, sangat bagus, terima kasih atas perhatianmu. Tama mengangguk dan bertanya padanya, ku dengar kau membawa Ocean Shipping Group dari kakekmu, iya. Ayu berkata, anda meminta saya untuk menjadi kepala keluarga Sucipto dalam tiga tahun. Saya tidak tahu apakah saya bisa melakukannya, tetapi bagaimanapun, saya harus mengambil langkah pertama. Tama setuju dan berkata, kamu telah melakukan langkah ini dengan sangat baik, bagi Anda, itu sudah dianggap sudah maksimal. Ayu tidak bisa menyembunyikan rasa malunya dan berkata, terima kasih atas pujiannya, Tama bertanya padanya, Lalu apa rencanamu selanjutnya, grup pengiriman laut keluarga Sucipto saat ini sepenuhnya dilarang. Jika Anda tidak menemukan jalan keluar dengan cepat, mungkin akan lepas dari tangan Anda. Iya, Ayu berkata, awalnya saya ingin bertemu dengan Tama dan mengobrol. Tanpa diduga, Anda akan menghubungi saya terlebih dahulu. Sebenarnya, saya berniat menjual seluruh grup pengiriman laut secara langsung dengan uang tunai. Gunakan dana yang direalisasikan untuk melakukan bisnis lain. Tapi aku memikirkannya nanti, jika saya menjual grup transportasi laut keluarga Sucipto, maka kakek saya pasti akan membenci saya, dan seluruh keluarga Sucipto akan memperlakukan saya sebagai musuh. Kalau begitu, aku mungkin tidak akan pernah punya kesempatan dalam hidupku untuk menjadi keluarga Sucipto. Tama mengangguk dan berkata, kamu benar. Jika Anda langsung menjual seluruh grup pengiriman laut, itu sama dengan mengambil sejumlah besar kompensasi dan memutuskan hubungan dengan keluarga Sucipto. Ayu buru-buru bertanya, apakah Anda punya saran bagus untuk saya? Tama berkata, saya sedang untuk memulai bisnis pengiriman laut. Saat ini, saya memiliki cukup dana di tangan saya, yang kurang adalah sumber daya yang siap pakai. Jika Anda tertarik, kami dapat mendirikan perusahaan dengan patungan bersama. Semua sumber daya grup pelayaran laut akan menjadi bagian kita, Ayu bertanya dengan gembira. Apakah saya harus bekerja langsung dengan Anda? Iya, Tama mengangguk dan berkata, tapi saya belum mau mengumumkan identitas saya, jadi perusahaan pelayaran laut ini harus didirikan dalam bentuk perusahaan baru. Informasi pribadi saya tidak akan muncul di perusahaan ini, dia tahu bahwa Tama selalu rendah hati, jadi dia berkata, selama Tama berbicara, saya akan segera mengintegrasikan semua sumber daya, 
yang dapat diintegrasikan dan melayani Anda dengan sepenuh hati, Tama berkata dengan serius, saya tidak ingin Anda bekerja sama dengan saya, karena saya sudah menyelamatkan Anda. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton sampai jumpa lagi bye bye bye.